pole na safari. Asante sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana Tabora. Asante sana mtumishi wa Mungu na wewe pole na majukumu ya kutangaza kwa sababu sio kazi nyepesi. <laughs> yeah. Tunamshukuru Mungu lakini pia kwa majina yako ili kwamba msikilizaji ajue kwamba kweli yupo au yuyu. Ya kwa jina kabisa naitwa Mwinjilisti Pascal Kasieni na wengine wananifahamu kama mshindi wa Bongo Star Search mwaka 2009 lakini wengine wanamfahamu kama mtumishi wa Mungu mm. aliyeokoka toka Freemason. Naam. Mm. Mbona tutishi hapo? Ya, unajua katika historia yangu ya kimaisha kidogo mm. imekuwa na changamoto katika utumishi wangu na umekuepo na mtiririko wa matukio yenye kusisimua katika maisha yangu hata uh, kwa mimi mwenyewe kidogo kumekuepo bado nina jihoji na ndio maana hapa katikati wakati ninaumwa nilijaribu kumuuliza Mungu kwa njia ya nyimbo kwamba unataka niwe nani kwa sababu sijaelewa Mungu anataka niwe nani kwenye dunia hii kwa sababu tangu nizaliwe kumekuepo na historia ambayo inasisimua kwangu na kwa wengine pia wakati anatuzungumzia kuhusiana na hajari ha. hajari kupata uh, mwaka gani na nilikuwa natoka wapi na kuelekea wapi hajari hii ilinipata mwaka jana ambayo ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 11 hmm. maana nilikuwa natokea Kigoma nilikuwa na ziara za kuweza kuendelea kufungua watu fahamu kwa sababu E, jukumu langu kubwa ambalo Mungu amenisaidia na kunipatia ni kuweza kuwafunulia watu ukweli ambao umejificha ndani ya makanisa ya nyakati za leo kwa sababu uh, imani nyingi zimeinuka na wengi kiufupi kwamba wanaendelea kutekwa na imani hizi mm. pasipokuelewa kwa hiyo ndio maana unaposikia wimbo huu unaosema unaona vyomabudu na ndio wimbo ulio sababisha nikapata ajali hiyo yeah pole sana pole sana. sana na wakati una una, 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 una utunga huu wimbo ndio yeah utunga kwa dhumuni gani au kusudi gani ya yeah, wimbo huu hususan kabisa uh, ni wimbo ambao nimejaribu kuwaonyesha watu kwa sababu uh, maisha ambayo mimi nimeyapitia huko Freemason na nimekuja kugundua kwamba uh, huko nilipofika mm. walikuepo manabii na mitume na maskofu mm. lakini pia wanapokuepo katika uh, ibada hizo huko wanakuepo na utoaji wa kafara nyingi sana ndani ya washirika wao. Mm. Na wanapotoa kafara kila baada ya miezi mitatu huwa ni lazima e, wapate kuongezeka kwenye makanisa. Nyuma ya nguvu ambazo zilizopo ndani yake kuna kuepo mm. na nguvu za giza ambazo zinavuta kwa njia miujiza. Manake wanapotoa kafara kila baada ya miezi mitatu manake ndio kuongezeka kwa watu wengi. Kwa hiyo e, ujumbe huu nimeutunga na nimeuandika na Mungu kabisa alinieleza kwa namna ya kipekee na ndio umekuwa wimbo ambao umekuwa ni wimbo duniani ambao umetikisa sana baada ya kuwa umetoka nadhani kwamba manabii kutoka mabara ya Afrika mabara ya Ulaya ndipo wakaungana na ndio maana gari yangu mara nyingi naweza nikasema hasa hivi nimeiandika kiapo cha damu kwa sababu walikula kiapo baada ya kuwa wamesikia ujumbe huu kwa hiyo wamepeleka malalamiko sana katika serikali uh, uongozi katika nchi yetu hii mm. kwa hawa maskofu na mitume kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba ninachukuliwa hatua za kisheria niweze kuondolewa kabisa katika upande wa kupewa kibali cha kuweza kuhudumu au kuhubiri mara popote. Kwa hiyo ujumbe huu mm. umekuwa hususan ni kuwaonyesha watu ni namna gani ambavyo watu wanaenda kuabudu, watu wanaenda kuimba, watu wanaenda kumsifu, wanatoa zaka na sadaka. Lakini kumbe mm. ndani yake wanamtolea sadaka shetani. Ndani yake wanamwimbia shetani. Ndani yake wanamsifia shetani. Na kule kuzimu mm. kila siku Jumapili inapofika siku Juma, kuzimu, zani, kuzimu. Eh, kule kuzimu ya mm. Shetani huwa anakalia kiti chake, huwa anafanya sherehe sana. Na anapoona watu majumapili wanashangilia kabisa. Wana majumapili makanisani na kwa nataka ni kuambia kwamba wana shetani ana fly sana kule kwa sababu wao wanajua kabisa kwa wanamsifia Mungu lakini wanamsupport kwa sababu unapomsupport nabii wa kuzimu wa Freemason mm. ambaye amejicommunicate huko manake we unatoa sadaka ili kusudi sadaka yako ifanye kazi kuwavuta watu wengi maana kuna mwezesha wewe mnaye ni miongoni mwa watu ambao wanamwezesha shetani kuwaongoa watu wengi kuwatoa kwa Yesu na kuwaleta huku kwa kwa shetani kwa hiyo uzumuni na uimbaji ndio huo Pasco umesema kwamba uh, ulikuwa Freemason yeah. uh, na ulijiunga mwaka gani na nani aliyekupeleka kule na kwa kusudi gani uh, hususan unajua mimi sikujiunga mm. na uh, hususan Freemason hawachukui mtu ambaye ana discipline mm. unachukua mtu ambaye ana ana, ana discipline afa ana future na ana vigezo kwa sababu Freemason uh, kama watu wanavyotafsiri sasa hivi unajua ulimwengu umetapaka machafuko na uasi mm. na watu wengi wana shida na, ma, na, na matatizo kwa hiyo wanatafuta plani za kutafuta fedha 
jinsi mm. gani atakapotapeli watu kwamba unakuta imebandikwa kwamba eh, bango la barabarani kwamba njoo tunaunganisha Freemason na nini hakuna Freemason kwenye barabara ambaye anaweza kumuunganisha mtu na hakuna mtu Freemason mtu yeyote anamuunganisha tu hakuna mm. Freemason ni ni, 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 ni taasisi naweza nikazungumza ni taasisi ambayo iko private sana haitaji yani haiwezi hai ukana unajua nimekuwa ni mtu wa kuipresent hii kwa ujasiri kwa sababu mm. namuamini Mungu lakini kiukweli wale wanaokuambia nataka kuunganisha Freemason ukemfuata direct na kukimbia kwa sababu mm. Freemason ki serious ni kitu kimoja hatari sana ni kitu hatari ambacho watu wanakichukulia kama kawaida kwa sababu ndivyo imechukuliwa na matapeli kwamba unaata kwenye mabango barabarani mtu anasema namuunganisha kwenye mtandao unakuta mtu ameandika page tunaunganisha Freemason amepost picha za mapesa na manini lakini ni uongo kwa hiyo mimi sikuunganishwa sikujiunga mm. isipokuwa Uh, nilipokuwa nashinda maisha ya Bongo Star Search mimi ni mshindi wa BSS mm. mwaka 2009 ambayo ni mashindi yanafanyika mashindano yanafanyika kila mwaka uh, hapa nchini Tanzania yanayorushwa kwenye vituo vya television hapa Tanzania kwa hiyo ina maana baada ya kushinda hapo ndani yangu unajua shetani sina muda wa kuelezea sana mm. mimi nimetafutwa na ibilisi toka muda mrefu sana kwa sababu familia yangu mimi ni ya kichief yani ya ki, ya ki ya, utemi, ki utemi. Mm. na ni familia ambayo imehususan sana kwenye mambo ya kishirikina sana umeendelea mm. kwa hiyo nimelelewa kwenye familia kwa hiyo wenzangu wengine wengi ni waganga wa kienyeji ambao wanapo wana wana wana, wana, wana tibia kwa njia ya mapepo na majini mm. umeendelea kwa hiyo mimi ni mtoto wa mwisho kwenye tumbo la mama kwa hiyo nimeanza kutafutwa kulikuwa na kitu kiko ndani yangu na nimeanza kuimba ni mdogo sana kwa hiyo nikikupeleka kwenye familia yangu pale ambapo nimezaliwa alafu kaangalia mazingira yaliyopo pale ni sehemu ya ushirikina alafu kaambiwa kwamba hapa kasi ya ndio ametoka labda sasa hivi kwa sababu Mungu anaenda na kutusaidia kwamba nimeenda na elimisha familia pale nyumbani ukifika hauwezi ukajua kama hapa kwa mzee hapa kulikuwa na mambo fulani fulani lakini wako vizuri sana kwenye mambo hayo lakini ndivyo Mungu amekusudia kwa hiyo Freemason au shetani amekuwa na dhumuni na mimi toka muda mrefu kwa unaingia BSS ilikuwa ni ile kipawa yani nyota unajua hmm. shetani hamtafuti mtu asiyekuwa na sababu shetani atafuta mtu mwenye kitu ndani yake mwenye sababu ambaye anaweza kuwavuta watu na ndio maana shetani adili na mtu mpa gani asiyemjua Mungu asiyo hawezi kumdisturb shetani yani ndio maana unapokuwa kweli umeamua kumtumikia Kristo katika kweli hmm. lazima utapitia challenge injili ambayo watu wanahubiri leo kwamba ukiokoka uki maisha yako atakuwa burudani huo ni huyo ni muongo kabisa na hajui maana ya imani na hajui kabisa unapokoka kweli kweli umetangaza vita kabisa lazima vita vije kwa hiyo ndio maana mimi nikatoka BSS na ndipo sasa walijidhihirisha mm. umejidhihirisha raivu na ndipo wakanifuata wakanipigia simu ilikuwa siku ya Ijumaa jioni ambapo nakumbuka ni Dar es Salaam pale nimetoka nishakuwa mtu maarufu sasa ni milionea tayari uh, eh, na miliki pesa na miliki nini kwa hiyo nimeenda pale kwa hiyo ndio hivyo ndio kukubaliana na makubaliana kwa sababu nilikuwa kijana bwana natafuta mm. maisha niwe mtu maarufu kweli ndipo nikaingia huko nikakomunicate maisha yakaendelea ndio hapo na uliwezaje kujitoa kwa sababu kuna watu wengi sana wanashindwa wana kujitoa kule Freemason wewe uliwezaje kujitoa asilimia kubwa mm. ya historia hii namna ya kujitoa mm. naweza nikafafanua ikachukulia muda lakini kiufupi mm. naweza nikajibu kwa haraka kutokana na muda wetu ndivyo kwamba mm. yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana kabisa kwa sababu uh, ni kweli kabisa tumeona hiki kitu hakiwezekani kwa sababu kama anavyokueleza uh, upande wa giza asilimia kubwa mtu yeyote anayejaribu ku, kujaribu kuzungumzia eh, source kama hizi lazima mauti imkute kwa mfano ina maana tumeona tumesikia ya vitu vi e, tumeona e, mm. a, tumeona a, watu wengi sana ambao wamejaribu kutoka tumeona mabongo flavor tumeona wanamziki wa mm. bongo movie eni ambao tumesikia sikia japokuwa sitaki kupresent hiki kitu kwa mm. watu wengine hata kulizungumzia mimi kama mimi tu kwa sababu hiki kitu kikipresent kina upana mkubwa sana najua kila mtu anasikiliza hapa eh, ni kweli a, lakini nataka niseme kitu kimoja ni kigumu mm. lakini kwa Mungu inawezekana nikitaka kukwambia kwamba ilikuwaaje ni story ya ndefu sana kwa sababu mara ya kwanza nilijaribu kama kujaribu kukimbia kutoka e, yani kutoka kwenye mji wa Tanzania mm. nikimbia kabisa labda nijifiche mahara lakini huwezi kumficha shetani na unaenda labda unaenda kujificha marekani unakimbia kwa sababu ndipo kitovu kikuu cha masoniki kwa hiyo popote pale wanakuambia bwana si uko same fran unakimbia wapi mm. kwa hiyo kikubwa suluhisho la kupambana na nguvu za giza ninachozungumza nguvu ya giza hii iko juu ya nguvu zote za giza kwa sababu mm. kuna nguvu za giza aina mbili kuna nguvu ya matunguri ina maana kuna ushirikina wa matunguri na nguvu ya ushirikina wa kipepo ushirikina wa kipepo na ndio ushirikina ulio juu ya ushirikina wote duniani mm. 
ambao mimi hapo niliona nimevaa vizuri ni msafi mm. lakini unakuta ni mshirikina wa kutosha ambapo mchawi anayetumia matunguri haniwezi kwa sababu akifika kwangu lazima nyoshe mikono na ndio maana mtu ambaye anataka kutoka Freemason hata mimi nijaribu ukienda mm. kwa waganga mganga anafika kabisa anakuambia akisha aona kwa sababu wana namna wanavyoona kuna roho za utambuzi za kishirikina uh anapokuona kabisa anajua kama una tatizo fulani na umechokoza mara fulani anakuambia baba huko sisi hatuwezi ni bora tafuta mbinu nyingine ya kufanya kujitoka kwenye hilo tatizo lako sisi hatuwezi kugusa huko yani hicho cheo tulicho hatuwezi kupambana hicho cheo kwa hiyo ni cheo ni, ni uchawi ulio juu ya uchawi wote kwa hiyo kasi anaenda kwa ganga wangapi wengi hawana idadi wengi sana hawana idadi kwa hasa upande wa nyumbani kule mm. kama nilivyokueleza nyumbani tu pale nyumbani kwangu Mm. wazee wangu wenyewe wako vizuri mimi yeah. vizuri na uh, unajua kiukweli ukimsikiliza sana shetani kuna vitu unajua section kubwa mm. eh, unakuta sisi ambao tumekulia kwenye mazingira hayo ya maisha ya ki, ya, ki, ya, ya, ya mambo ya kishirikina hayo yeah. tunaelewa yani unajikuta kabisa unakuta shetani anataka kukuvuta kupeleka upande wake mm. unajikuta kaza mzazi wako anakuambia mwanangu nimeona Hujafanya ni kweli kabisa unakuta kiko kinaendana na kile nimekuona mm. lakini lengo anataka kutengenezea mazingira ukubaliane kwamba yeye naye ana uwezo wa kukusaidia lakini sasa hapo ni mtego asilimia na tisa ukweli wa shetani waga ni na tisa lakini mm. kaleka moja kukagundua kwamba nika nika uchawi kuko kama ndani yake na kuteka kakaupoteze mm. ukiingia ndi utajikuta umeshakamatika kwa hiyo ina maana kwamba nimeenda kuanzia nyumbani kwa wazee wangu tulikwambia hiki hakikuja kutokea ni kweli wamezungumza kitatokea hiki kitatokea hiki kitatokea uh. kwa hiyo hususan na vitu kama hivyo ya Kasiani kuna watu wengine ambao wende wa Tanzania wenzetu wanatamani sana kutoka mm. uh, katika Freemason sasa hebu kidogo kwa uchache sana uh, kwa sababu we Mungu alikuwezesha mm. na Mungu pia mm. alisababisha basi ukajitoa kule na kuna watu wengine wanajuta wenda rafiki zao ndugu zao mm. wa karibu wamewarubuni kuingia kwenye Freemason ah. lakini wanatamani kutoka sasa njia ambayo ulitumia wewe unaweza kawapa eh, basi wakajitoa na wakarudi kwa Yesu hususan kabisa uh, kwanza changamoto moja ambayo naweza nikazungumzia kwamba hakuna mwanadamu yeyote awezaye kujinyofoa kwenye mitego ya giza na hakuna mwanadamu yeyote awezaye kumkimbia shetani hakuna kwa sababu uwezo wa shetani uko juu ya uwezo wote umeenea vizuri mm. kwa hiyo hapana mwanadamu yeyote awezaye kujikomboa kwa ibilisi peke yake na hata kama ingelikuwa ni nguvu ya kawaida tu ya kishirikina mm. hakuna mwanadamu yeyote awezaye kujiondoa peke yake moyo nikupe mfano labda utanielewa kwa haraka haraka mm. hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuacha uzinzi mmenielewa mm. mimi nimefanya starehe za kila namna na chotaka ni kuambie nilipokuwa na miliki pesa nilikuwa naweza kupanga wanawake kwa siku labda saba, watano kwa siku natembea na wanawake mm. kwa hiyo kulikuwa na roho ambayo ilikuwa ndani yangu ina communicate kuniingiza kwenye nguvu na ninajitahidi kutaka kuacha kwa akili zangu nashindwa sio mm. kama nata nata na ta, na ta, na roho na ro, nasikia kabisi na niambia kwamba nataka niache kwa nini nafanya mm. hivi Eh, nafanya hivi kwa nini wanawake wote kwa siku natembea nao kwa hiyo hakuna mwanadamu yeyote aweze kujiokoa kwenye maisha ya mkono ya shetani kwa akili yake na kwa nguvu zake kwa kujibidisha isipokuwa peke yake mm. yeye anasema njooni tusemezane dhambi zenu zijapo kwa nyekundu kama damu yeye atazisafisha na anasema njooni tusemezane leteni hoja nzito unajua Mungu anatamani sana watu waliolemewa na mizigo kama hiyo ya kutoka kwenye vifungo kama hivyo kwa sababu hivyo ni vifungo na hizo ni roho maana mm. unapoingia kulu na jicommunicate unakula kiapo cha kwanza unatengenezewa psychology kuna damu lazima unywe unapokunywa damu maana hata kama ulikuwa sio mtu jasiri lazima kwanza ujasiri utakupata ulikuwa uwezi kuchinja mtu unaweza kuchinja mtu ulikuwa uwezi kumwaga damu ya mama yako mzazi wako unaweza kumwaga damu mama yako analia kabisa kidogo kikuu anakuambia mwanangu nakumbuka nilikuwa nakulea ulikuwa na ninyi ya mkononi lakini wewe unamwambia mama mimi pesa ndio kila kitu pesa zina sabuni ya roho unamchinja ile moyo wa huruma kwamba wewe mama yako unakuwa upo kwa sababu cha kwanza zile damu unapozinywa zinatengeneza e, e, yani spiritual ambayo itakuwa ni namna tofauti ujasiri hata ukikutana na kijana mwenzako ambaye alikuwa anakufahamu katika ukuaji wenu yeah. anaweza kakushangaa unaweza kufanya kitu cha ajabu akashangaa hivi ni huyu 
akakushangaa sana. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akautegua huo mtego wa zile damu kwa sababu zile damu zinakuepo ni mchanganyiko wa roho za watu zimemwagwa. Ni kama nilivyoelezea kwenye albamu iliyopita albamu ya tatu inaitwa Dunia kwa heli mm. nimeelezea mafuta ya upako na nikazungumzia ni, ni sehemu za, 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 za maumbile ya kike na ya kiume umenea vizuri maumbile mm. ya kike ya siri ya kiume na, na ya kiume ya kike ambayo ndiyo wanachukua wanatoa kafara kwa hiyo zile zile zile, zile kafara zinapotolewa maana zile damu zinachukuliwa zinakusanywa ambazo ndio wanakunywa ni kiapo moja wapo mm. umenelewa na inategemeana unataka kula kiapo cha namna gani unataka uwe mtu namna unataka uwe mtu nani umenelewa mm. kwa hiyo zile damu unapokunywa zinakufanya wewe jasiri umenelewa kwa hiyo zile roho zinakuingia ndani yako kwa hiyo zile roho na mashetani zile damu zinakanda ndani yako zinakupa ujasiri wa kufanya chochote kile na ndio maana nataka nikwambie kitu kimoja kuna miongoni mwa watu wapo kule na wanatamani na waifahamu na ninawajua na wengine ambao tunawasikia lakini mimi nilivyokuwa najisikia ndivyo najua wanavyojisikia kwamba unafika sehemu ndio unapata utajiri lakini unajua maisha yako muda wowote unaweza kufa kwa sababu siku zote kivuli chako lazima ukiache unakiacha Fimason yes kwa sababu ni rahisi sana wewe kukupoteza mahali popote pale na ndio maana unaweza ukasikia mtu amekufa kwa kusukumwa watu mm kwamba hivi mtu anasema eh, mtu amekufa tu labda amepigwa ame, ame kofi labda tu. Alafu anasema kwamba vifo vya, vya, vya watu wote waliojikonekti kule vinakuwa ni vifo ambavyo vinasikitisha, vina vinatabisha, vinashangaza sana. Alafu ni vifo vya utata. Eh, vya utata ambao vinawacha watu kwenye maswali na hakuna majibu mpaka mtu ana, ana yani ana, 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 anasaulika na hakuna majibu yake. Na mtu wa kutoa majibu ni yeye mwenyewe kama akifufuka akazungumza bwana bwana ukweli ulikuwa ni hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo Sumuni la kujikomboa kwenye mitego hiyo yoyote ya giza iwe ya kiwango cha jua uchichini ni kumkabidhi Mungu asilimia mia moja maisha yako hususan utafanikiwa. Mimi mwenyewe nilikuwa nataka nikwambie ilikuwa mm. ngumu sana kwa sababu kuna mitego mingi sana tunashindwa kutoka. Kuna kuta kuna wanawake, unakuta kuna nini, kuna hicho kitengo unapokifikia kinaruhusu maovu yote ufanye. Kwa sababu cha kwanza utakuwa na unamiliki fedha. Maana fedha yako ndio inafanya kazi. Kwa sababu kama hivi tunazungumza sasa hivi hapa um kile kikao cha kule tu ndani ya nusu saa nikisha kaa mimi na wewe tukajadili tunapanga mipango ya kuweza kusababisha labda jambo fulani ambalo umeagizwa kule inatakiwa upewe labda milioni tano au milioni sita kwa siku hasa mm. wewe pesa hizo unazipeleka wapi una kikao cha nusu saa una pesa zote zile alafu una pesa zingine zinaendelea labda kwenye kazi zako huko labda kanisani mm. sadaka za watu labda unakula sadaka zingine ukikusanya hapo una milioni ngapi kwa mwezi una pesa nyingi pesa nyingi sana kwa hiyo hususan ni zile pesa ndio zinafanya unafanya uovu wote sasa kuanza kujitoa kwenye uovu moja moja sio kitu rais kwa ndio maana lazima ujikonvert kabisa kabisa kweli kwa Kristo peke yake atakuokoa. Tunaona Cassian kwenye Freemason tunaona kwamba kwenye idara hapa nakuwa na idara mbalimbali. Wewe yes. katika idara gani? Ususa ni siwezi kuongelea idara ambayo iliyoko kwa sababu hususa mm. ninajua kuna sababu kwa nini sitaki kuongelea kwenye idara. Mm. Kuna idara nyingi sana lakini kuna kitengo cha kwanza cha pili mpaka cha tatu. Naweza nikazungumzia ma group haya matatu. Kitengo cha kwanza ni kitengo ambacho mtu anaanza kuandaliwa kuwa mtu ambaye anayesoma anaweza kuelewa hususa ni kwamba mazingira na mfumo mzima wa imani hiyo uh, ni kitengo cha kwanza kitengo cha pili ambacho kinaanza kukuonyesha sasa namna mwanga unaweza ukatumika kwenza kwenda kufanya mm. e, 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 kazi ambazo wanakuagiza kitengo cha tatu ni kitengo kikubwa sana ambacho nafikiri ukishakifikia hapo umefikia kwenye revu ambayo kiukweli katika ulimwengu unakuwa mm. ni mtu wa tofauti sana na unaweza kufanya vitu vingine vya tofauti ambavyo E, unaweza kukaa pia na kile kitengo kinakuruhusu pia kukaa na revo ya watu masoni kiduniani wakubwa kwa sababu kule pia kuna vyeo mm. lakini sisi watu wa kiroho huku mm. e, kuna kuwepo na kitu kinaitwa kukulia wokovu mm. huku kuna madarasa e, kuna makanisa mengine kuna madarasa ya ubatizo kuna madarasa nini kuna madarasa nini kwa hiyo hata huku mtu anatoka duniani anasema kwamba alikuwa mpagani anaingia na okoka anapookoka anaanza kufundishwa darasa la ubatizo labda au darasa la kukulia wokovu Freemason na ndivi ilivyo huko mm. ina maana ni pesti and the best umeelewa mtu na ukukule copy ni copy mm. kwa hiyo ina maana eh, hata kule kuna namna ya kwanza kuelewa elimu kwa sababu ni kweli una sifa mm. ni kweli una sifa za kuwa huko lakini lazima upate 
experience zaidi ambazo na kanuni usome na uelewe kwa sababu ndio maana nataka nikwambie unapokuwa ni masonic hata kama elimu yako ilikuwa ndogo utaelekezwa hata namna ya kujitambua utajijua na ndio maana unakuta wanamziki wa duniani hapa mm. wanikuwa ni watu wa kawaida sana lakini anapopanda akipanda dakika mbili miezi mbili akijicommunicate huko wanapewa na darasa la kujitambua hata kuongea kwenye interview yani unakuta anachokiongea ni kitu kikubwa kwenye upana kwa sababu ni elimu kwa hiyo mtu wa Freemason anakuwa na upana na ufahamu na future kwa hiyo anamuongezea elimu ya namna ya tofauti ambayo kwa haraka haraka mtu mwingine aweze kuipata kwa sababu hao ndio wanakupa connection ya dunia unaelewa dunia ikoje unaelewa ulimwengu ukoje unaelewa science na kila kitu ambacho hujakifikiria yes. asante sana kasi lakini yes. kuna wimbo mmoja hapa uh, hapa ndio Wimbo uliotunga ulikuwa katika mazingira gani? Maki hapa tunaona hata hata video yake yeah. ukiwa bado una magongo ya. Yeah. Wimbo kwa kweli uh, mtangazaji kwanza nimefurahi sana mimi kupongeze. Unajua nilikuwa sijawahi kufika katika redio ya Tabora. Mm. Hapa Tabora sijawahi kusimama na ikafanya huduma. Ila nimefurahi kwa sababu nimekuta mtangazaji ambaye yuko Tabora na experience. Mm. Wimbo kiukweli rafiki yangu ni mguso wa Mungu. Unajua mm. changamoto za ulimwengu wa leo zipo nyingi. Yaani baada ya kusababishiwa ajali, manake kiapo cha damu wakati mm. natoka Kigoma kufanya ziara ya kuhubiri ndipo nikawa wameniataki kwa sababu mitume na manabii waliniatakia hapa e, e, Manyon. Mm. E, maana walinionya wali pale e, Kigoma lakini mimi kawaambia kama bwana Shiva nitaendelea kuhubiri. Kwa hiyo wamenifuatilia mpaka wameniatakia pale Manyoni na ndipo ilikuwa usiku mara nikapata ajali. Sasa ajali hii iliyosababisha nikavunjika paja katikati na nikavunjika nyonga kiuno kikao kimekata frequency zote za kuweza mawasiliano ya kuu juu ikamshirikana lakini mm. utumbo mdogo katika vipanda vitatu na, na kibofu cha mkojo kimepasuka kwa hiyo kaa uwezekano tena wa kuweza kuwa asimimi moja kuwa hai kwa ngumu. Mm-hmm. Kwa hiyo kama unavyoona hapo tena hapo wakati na imba nyimbo hiyo angalau kuna afadhali kidogo. Kwa sababu tayari nilikuwa niangalau nimepata pata hata hivi 2000 1000 napata hela ya kula. Mm-hmm. Lakini ususa ni hapo nilikuwa nimekata tamaa ya maisha. Rafistoshe eh, manabii walikuwa wamepeleka taarifa mbalimbali kwenye makanisa kwa maana walikuwa nataka sasa walikuwa wamekusudia kuniulia pale manyoni lakini kashindikana bado Mungu alikuwa tayari ameshaniokoa mm. ndio maana nikarudishwa nikapelekwa kwa hospitali hasa nikaanza kuomba msaada kwa wananchi kwa sababu kuomba msaada wananchi eh, viongozi wa serikali wakasikia lakini kwa sababu unajua masoniki wanafanya kazi sana na serikali sometimes uh. na ndio maana unakuta wani manabii unakuta wanajihusisha na siasa yani wachungaji wanajihusisha na siasa mm. na uangalia sana wachungaji na maaskofu wakubwa duniani hapa au Tanzania wanaojihusisha na siasa mm. asilimia kubwa sana wako kwenye section hizo kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza nisikutafunie sana unaweza kuanza uh. kupiva <laughs> mwenyewe yeah wanajihusisha na hizo section mm. sasa mm. mm. ina maana wakawahi kule wakamwambia hatutaki usimpe msaada huyu kwa hiyo niliomba msaada sana kwa serikali. Mm-hmm. Nikapeleka maombi kwa maheshimiwa maheshimiwa mbalimbali walisikia maombi lakini wakazuiliwa hapa chini. Kwa hiyo kulikuwa na nguvu chini chini na pita ambayo wana communicate. Mm-hmm. Lakini nikaona usiku mmoja usiku wa manane nilikuwa nimelala nikamwamsha mke wangu hii nyimbo ilikuja kichwani mwangu. Mm-hmm. Nikasikia kabisa sauti na niimbisha kabisa uimbo ninalia kwa sababu nilikuwa nimekata tamaa sa serikali ya US tena alafu nikikojoa na kojoa usaa alafu ukikojoa uki usaa alafu unakojoa damu inafikia hatua na ukikojoa unasikia maumivu makali kabisa mm. eh, asa ina maana kwamba nilifikia hatua sasa nikanyanyuka ule siku nikamwambia mke wangu twende kwa sababu gari kwa sina na nina vitu kama vitu vyote nilikuwa mali zote zilikuwa zimeisha studio nini mm. vitu vyote nilikuwa nimeuza kwa ajili ya kujitibia na mwisho wa siku sasa ikabidi ni ni mwambie mke wangu twende studio nahitaji kulia na watanzania wote lakini wimbo nataka kulia kwa faida ya watu wengine na nikamwambia mke wangu najua nakufa kwa muda wote hapa mimi nitakufa umenena vizuri kwa sababu sina msaada watu wakunisemea labda kwa rais kunipelekea kwa rais maombi yangu nipate msaada kwa sababu pesa ilikuwa inahitajika ni milioni 25 mara ya kwanza niliongea na waindi wakaniambia milioni 25 lakini pia na wao walikuwa wajakaa na jopo lao kumbe india kule kumbe ni, ni pesa zaidi hapo 
zaidi ya milioni 25 lakini kalia mara kwanza nahitaji milioni 25 mm. nikaomba na lakini nikashindikana kupatikana nikamwambia mke wangu mimi najua muda wote nitakufa na kwa sababu muda wote nitakufa sasa ninaomba kitu kimoja mm. mimi nataka niongee na watu wa Tanzania niwaambie kwamba kiukweli unapokuwa hauna mtu yeyote wa kukusaidia mm. nataka nikwambie nataka nikwambie kwamba utalia na utakufa na tatizo la shilingi 5000 Hmm. Manake mimi tazo langu nikawa na milioni 25. Kuna makanisa mangapi? Mengi ili, sana Tanzania. Ili kusudi upime kwamba e, e, makanisa mengi leo ni kwa ajili ya tafuta fedha. Kwa sababu mitume wa zamani walipokuwa wanaona shida ya wananchi hata kama sio muumini wako. Lakini una uwezo kabisa kusapoti na unajua huyu ni mtumishi wa Mungu, hmm. anahubiri. Walikuwa wanasaidia. Sasa ina maana makanisa haya ina uwezo wa kuingiza milioni hamsini sadaka kwa siku. Yapo pale Dar es Salaam. E, mengi sana. Lakini shilingi milioni 25 tu hata wangesema kila kanisa labda wachangishi shilingi 5000 50 makanisa iliyoko Dar es Salaam tu ni mengi ingepatikana Jumapili moja milioni au kanisa moja lingechangia tu sadaka kwa sababu kuna kanisa lina sadaka ni milioni hamsini naingia kwa siku na ninayafahamu siwezi kuyataja mm. kwa hiyo nikalia nikaomba ndio maana nikawaambia kwa kweli ubinadamu siku zote unapokuwa mzima mm. utafurahiwa sana utafurahiwa sana utafurahiwa na utapendwa na kila mtu utapendwa na kila mtu Hmm. Lakini ukishapata tatizo hautaona mtu yeyote atakayekuja kukusaidia. Lakini kitu kingine ukishakufa hmm. hapo ndipo sasa wanajitokezaga wale wa Mbea. Nasemaga kwamba wanafiki wa Biblia. Hata Biblia inajua wanafiki wapo. Hmm. Kwa hiyo unajikuda anakuposti sasa anaomba jamani kwa kweli mpeni na mpa pole. Nilikuwa nampenda sana huyu mwimbaji alikuwa naimba, huyu mhubiri alikuwa ni hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kajaribu kuangalia kwa sababu nilikuwa naomba msaada Bongo Movie wa Prosti, e, watu wa imbaji wa nyimbo za injili. Waimbaji wa za injili wana mafollowers hmm. wengi kwenye Instagram yao wanakuta milioni moja ambapo followers mtu milioni moja ana uwezo wa kuambia wa, wa, wa followers yake wanachangia 500 tu. Yaani mia tano, mia tano tu ile heri ingefika kwa mtu forazi huyu. Mbote. Angalia mwimbaji wa nyimbo za injili mwenye forazi nyingi ni nani? Mkuu yupo anajulikana. Mm. Ana forazi wengi sana. Na ni mtu mkubwa. Lakini hakusikia na alitoa shilingi 20. 20 afu ile 20 akaitoa kwa maneno na aka, akasambaratisha group ambayo ilikuwa inanichangia mimi nipate fedha. Kwa hiyo ilinitia uchungu sana. Anatoa fedha shilingi 20 na hitaji milioni 25 na inahitaji na inatoa usaa afu ina maana kwamba anatoa fishirini kwa masimangu na akasambaratisha ile grupu jingine kwa hiyo nataka nikwambie mtu anapokuwa hai mm. anapohitaji msaada na umwa siku zote nataka nikwambie huaga hamna mtu msa, kumsaidia na mwingine anaona kama kinyaa anaona huyu basi huyu ndo amekusha na unapokuwa umekufa ndio wa kwanza unakuta anatoa mimi natoa jeneza na milioni 50 mm. mimi natoa bwana namsafisha kwa ndege ah bwana perfume ya kupaka hii maiti bwana ah huyu mtu bwana alikuwa muhimu sana hebu tafuteni perfume ya 200 hapo mpake hapo yani ile perfume alafu maneno mazuri watakupamba kwenye nyimbo wataimba nyimbo watakutungia nyimbo alafu nyimbo zako kwenye redio kama hizi za kidini mm. umenena vizuri yeah. kuna redio ambazo ziko Dar es Salaam pale hawawezi kucheza nyimbo zako kwa ajili ya promotion paka ukawanyenyekea upige magoti alafu siku unakufa watapiga nyimbo zako kuanzia asubuhi mpaka jioni wanasema huyu mtumishi kwa kweli RIP zimekuwa nyingi Mungu ampumzie salama salama mm. lakini pale ulikuwa uko hai na unatoa nyimbo kila siku hawawezi kuzicheza tena unaenda kutoa hela na au ukitoa hela wa kupromote pale mm. ili kusudi watu wasikie watu wapate injili unawapa hela na wanacheza siku hii moja moja ukifa sasa watakumbuka kuanzia albamu ya kwanza ya pili ya tatu ya nne mpaka ya tano mpaka ya kumi na zile nyimbo zilizoko studio umeziacha ujazitoa watazifukunywa paka watazitoa watazipiga kwa hiyo ndivyo mwanadamu jinsi alivyo na ndio maana uwimbo uh, uliumiza sana na mioyo ya ndugu eh, wa Ruge mm. mtaaba ambaye alikuwa kwenye redio ya Klaus ya Mkurugenzi yeah. mm. kwa sababu uwimbo unaotoa mimi na Ruge ndio tulikuwa tunahitaji msaada uwimbo ndio ulipotoka nadhani hata Ruge mwenyewe ulimliza sana wakati enzi za uhai wake. Okay. Mm. E, ni kweli kabisa alio pamoja na Ledio mm. alikuwa na miliki Ledio. E, lakini katika kumiliki Ledio na ni mtu amesaidia mamia na mamia ya watu. Ameishiwa kwenye hospitali alikuwa amepelekwa Ruge anaumwa. Mm. Ilikuwa na hospitali ya pesa sana. South Africa. Africa. Mm. Ilikuwa inatumia pesa nyingi kwa siku. Lakini ghafla akaishiwa ile hela kwa sababu anajua kabisa ni kweli mtu maarufu. Kwa nini aendelee kulia na kuomba msaada? 
umenewe. Na redio hiyo ni kama imeletwa kwa ajili ya Watanzania wote iwasaidie mm. na nini. Akinyonya ile redio yote sitapoteza mwelekeo. Kwa hiyo ikabidi kwa Watanzania aliyowasaidia. Unajua lugha inaweza ikasema kwamba amefanya swala la media hapo Dar es Salaam Tanzania amefanya muziki kwa sehemu kubwa sana. Akina narudi kuomba msaada kwa wananchi wanamwambia we bwana vipi bwana ah hamna mtu aliye support kwa hapo mara kwanza isipokuwa tu magufuri mheshimiwa na wengine wengine wana siasa ambao viongozi wa juu ambao wanajua mchango wake wakaenda kumchangia kidogo pale umeona vizuri lakini kwa pesa zilizokuwa zinahitajika pale zilikuwa ni nyingi sana pesa nyingi sana sasa angalia hapa huyo mtu jinsi alivyokuwa ni mchango kwao na wamenyamaza na analia na na yeye ni mtu maarufu lakini wapo, mtu... wapo watu wa Tanzania ambao sio maarufu ni wangapi ambao wanateketea ehe sasa angalia kitu cha ajabu mm. alipokufa ruge Mm. Angalia nyimbo ngapi zimeimbwa mpaka leo. Nyingi sana. Angalia watu waliobeba umaarufu walijitafutia umaarufu kupitia msiba wa Ruge nina. Ni wangapi? Ni wangapi ambao waliosema wakaelezo kwa kulia baba yangu huyu alikuwa ni mle, amenilea kwa kweli, alikuwa ni mtu mzuri, wakamtungia na na na, 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 na nyimbo. Na nyimbo wanasema kaulimbiu eh, jasiri mwongoza njia mm. Ruge mtaaba. Tutakukumbuka. Tutakukumbuka imeisha wapi? Inaisha sasa hivi haipo tena. Haipo. Mtu amepoteza. Lakini ile siku ya msiba wiki ya kwanza ya pili mm. watu walikila redio tutazima le akisha ingi jeneza lake likiingia kwenye kwenye kaburi redio inakata ina, ina mawasiliano kwa mtu. Yaani wanatengeneza psychology za kipepo na za unafiki ambazo hazimjengei. Mgeni mpambania hivyo angali yuko hai. Mm. Hayo yote angefly na angeaona. Kasiano wewe uwezaje kukutana na makonda? Yaani mpaka ukakutana na makonda katika ukuwa na hali kama hii. Hususan wimbo huu ndio ulichangia. Cha kwanza mm. wimbo huu umefika ikuru. Ninamshukuru mheshimiwa wa Rais John Pombe Magufuli katika nchi yetu ya Tanzania. Eh. Unajua watu wanamchukulia Rais Magufuli ni kama kwa sababu sisi wasukuma wanatuchukulia kama washamba washamba sana. Mm. Na wanapomuona yule babangu yule kama wanamuona sisi ni wasukuma washamba washamba. Unaona na ongea ya mzee wangu unajua sisi wasukuma bwana mm. ni zile ze ndindin zile zenyewe. Eh. Eh, kwamba ni ni nataka ni wahakikishie zile yani zile wanajua huyu mjamba msukuma huyu tumetawaliwa na msukuma sasa ina maana lakini yule mzee anafuatilia mambo ya vijana kuliko unavyofikiria na anafuatilia kila mtu kuliko unavyofikiria mm. wewe fikiria wale watu wanaomuigiza wanamuigiza kuongea anapofika kwenye mkoa kama anajua kabisa huyu huyu anayeniigizaga vizuri kuongea kwangu yuko mkoa fulani siku unafanya ziara nitamuita Mm. anakutana nao vijana na anawapatia zawad kwa kuona umuhimu wa namna ambayo unaomba support. Kwa hiyo alipo alikuwa ananifuatilia muda mrefu mm. toka BSS Bongo Star Search na Shinda umeona vizuri. Mm. Paka narudi naanza kuokoka huyu mheshimiwa magufu alikuwa anafuatilia. Na mwisho wa siku sasa aliweza ku alisikia wembo huu. Mm. Anikilia nikiomba tena nipotaja serikali na nina vitu kama vingi kalia nikaomboleza hivyo huko ndani yake kwenye utunzi huu niliuandika kwa uchungu sana. Mm. Umeona vizuri. Ulipogusa ulienda moja kwa moja huko eh, mawasiliano ya ikuru mm. ukafika pale nadhani alisikia na mwisho wa siku sasa uka ukaelekea mpaka kwa mheshimiwa John Pombe ma, nani uh, mheshimiwa Makonda ambapo sasa na nguvu kubwa kwa sababu mara ya kwanza Makonda alisikia mm. lakini kama nilikueleza hapa chini chini kuna maneno yalijitokeza. Mm. Kukawa kama hakuna nguvu, kukawa kuna mambo kama ya kisiasa siasa hivi umena vizuri lakini nguvu yeah. sasa ikatokea huko na ndipo mheshimiwa e, Po Makonda na yeye ni kwambie kwamba huyu mtumishi wa Mungu ambaye ni kaka yangu Makonda mm. najua na kwamba ni msukuma ambapo ni mtu mmoja anaisoma Biblia sana ni mtu ambaye anemjua Mungu ana imani ya namna tofauti yeah. na kama unavyofahamu ana moyo wa kusaidia watu wengi sio mimi tu ambaye ameniisaidia umena vizuri amesaidia yeah. vijana wengi kwa hiyo alipiga simu siku za sita sasa sita usiku nikiwa nimekata tamaa kwa sababu nilikuwa najua sana nakufa mm. nilikuwa najua kwanza kwamba hii wiki sizani kama nitaishi kwa hiyo mwisho wa siku nikapokea simu yake ananiambia kasi anusilie e, wale usiangaike kabisa rudi hospitali wakupime wakishapima wajihakikishe na wajihakikishe madaktari bingwa hapa Tanzania hawana uwezo kweli wa kukutibia kama kuna uwezekano kabisa kweli basi tukupeleke wapi tukupeleke India yeah. na ni kweli walipima pale kwa Loganzira si Loganzira hospitali mpya ambayo imefunguliwa katika nchi ya Tanzania. Vipimo vipya kabisa nilianza navyo mimi. Kwa ajili ya kuona labda vipimo vile ndio vimepima vinaonyesha kuharibika vile vimesharibika vipimo hivyo. Kwa hiyo akapima vipimo vipya akaona hawana uwezo tena kwa sababu walikuwa nadai kwamba operation yao wao shortcut ya operation labda wangenifanyia kunipasua jinsia ya kiume waiache waiache wazi. 
halafu wakati nyama yangu wa mdomoni waiweke kwenye jinsi ya kiume ndani ya miezi sita jinsi ya kiume iwe wazi hiyo ni operation ambayo ilikuwa ni hatari sana inatishia na wanakuambia hiyo operation ni hakuna uhakika tena wa kuwa mwanaume kamili hata kama utakuja kufunikwa utafungwa utakuwa hivyo kwa hiyo ndio maana nimeishindwa hata kwenda kufanya vipimo kwa hiyo mwisho wa siku ndio mheshimiwa akatoa milioni karibu milioni sabini na kuelekea semanini huko kwa sababu nilipofika huko India tena nilikafikia hatua nikapimwa nika, nika nakakutwa na mawe tena Hmm. ambayo nayo ilikuwa ni mambo ya kishirikina hata madaktari wa kule nao wakata kwa hiyo hususan ni kwamba nilikutana naye kwenye mazingira ambayo sio ya kawaida kupitia njia hiyo ya nyimbo hmm. mheshimiwa rais akasikia mwisho mheshimiwa makonda katika jiji la Dar es Salaam kuwa mkoa wangu akawa amesikia na hata leo kwa kwa ni namshukuru na ndio maana nikatoka siku zile nikaenda kumshukuru hapo ndio lakini pakasi tunaona una, una, una ya kutembea mikoa yote ndio uh, ni kwa nini unatembea mikoa yote na kwa nini upo Tabora ya kiukweli kabisa hii ni ziara ambayo niliahidi kwa Watanzania mbele ya waandishi wa habari wa nchi Tanzania vyombo vyote vya habari mm. eh, television sehemu mbalimbali wakati nashuka kutoka India niliona jinsi ambavyo wana Tanzania wa imani zote unajua mimi nasikilizwa na injili zangu hazisikilizwi na wakristo tu injili yangu inasikilizwa na waislamu mm. wanasikilizwa na wakristo kwa sehemu kubwa ni wakristo mm. lakini mimi nimepokea misaada kwa mashehe na nimepokea mialiko kwa mashehe ningali na umwa na wamekuja nyumbani kwangu mashehe na wamenisaidia sana. Mm. Menileo, wameenda misikitini, misikitini kwao, wameniombea mm. kwa swala zao. Unajua ngoja nikwambie Mungu anasikia. Mungu mm. anasikia. Umenena vizuri. Ndiyo. Nataka nikwambie kwa imani zao waliomba kwa swala zao katika misikiti yao. Na ndio maana nikawaahidi wa Tanzania kwamba nitafanya ziara kwa umatai kwa taifa rote la Tanzania nitaanzia Tanzania alafu nitaenda kijiji hata kijiji nikitoa shukulani lakini pia kitu ambacho ninachojaribu kupita nikizungumza ni kuwaonyesha watu mahala tulipofika na ni kwa nini nikapata ajali mm. kwa kuna mambo mengine ukinikuta ninayahubiri huko na ndio maana katika ziara zangu za mikoani ukinikuta ninahubiri nguvu ya Mungu imenishukia kuna mambo ambayo mengine uweze kuyauliza hapo mpaka automatic anakuja hapa mambo makubwa zaidi mm. ambayo ninaweza kuyaongelea ambayo yako in deep sana lakini kupitia eh, unajua kuna kuna kitu kinaitwa unapokuwa katika redio kama hii na sikizo na watu wengi mm. siwezi kuzungumza mambo mengine ambayo serikali yangu inaweza ikaleta shida <laughs> kuna vitu vingine unaweza kushangaa hapa tukagongewa pingu hapa tukafungwa pingu eh, tuka lakini na, eh, ukitoka Tabora naelekea wapi kasian ziara yangu inaelekea Mwanza. Hmm. Kwa hiyo nimeanza na Dar es Salaam, nimetoka Dar es Salaam nimekuja Morogoro, Morogoro, nimekuja Kibayugwa, Bayugwa, nimekuja Dodoma, Dodoma, nimeenda Manyoni, nilipopata ajali Manyoni, Singida, Singida, nimekuja Nzega, Nzega, nimekuja Tabora hapa. Kwa hiyo naelekea Mwanza, naenda Kahama, naenda hmm. huko kote na namalizia Mwanza ndio nyumbani kwangu. Ya. Yeah. Ya yeah, hususan ni uh, niweze kusema kitu kimoja kwamba nyakati tulizonazo ni nyakati za mwisho. Mm. matatizo ni mengi lakini katika ulimwengu huu tunapaswa sana kutukue utue watu wenye huruma tukurumiana watanzania wote ambao wanaosikia kama kuna watoto hapa wenye uhitaji mkubwa kama huo mm. wakumbuke kwamba mtoto wa mwenzio ni wa kwako mm. umeona vizuri kwa hiyo hebu fikiria kama wewe kama jinsi ambavyo eh, ungeachwa ungeachwa ungekuwa kwenye challenge ukiwa kama mtoto ungejisikiaje alafu hauna msaada kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiria tu kwamba watanzania wote wanaonisikia mm. kama jinsi nilivyosaidiwa mimi nataka mm. ni kuna baraka za Mungu katika kutoa unaweza ukatoa sadaka ndogo sana rafiki yangu mm. ngoja nikupe mfano wa kutoa kuna watu walikuwa na shida kwa mm. wameomba maombi yao hawakuweza kufanikiwa umeona vizuri yeah. lakini siku nimepata tatizo wakamuomba Mungu kwamba huyu mtumishi anataka msaada wa kusafirishwa kumpeleka India na anataka mchango. Yeah. Wakasema kwamba mtumishi wa Bwana tutumchangie. Wakamwambia Mungu, nachukua shilingi elfu kumi na yambatanisha na maombi yangu. Naomba Mungu napanda sadaka kwa mtumishi huyu msafirishwe kumpeleka India. Yeah. Lakini kupitia sadaka naomba Mungu nijibu maombi yangu. Nataka nikwambie, nina shuhuda mbalimbali za watu waliofanikiwa kupitia tatizo langu. Kwa hiyo nikwambie kuna baraka zingine ziko kwa watu wenye matatizo. Kwa hiyo kuna kuna mtu Mungu anaweza karuhusu tatizo litokee kwa mtu halafu hilo tatizo kumbe ndio limebeba baraka zako wewe. Kwa hiyo uhitaji wa watoto hawa ina maana kuna baraka za watu ila watu mm. hawajui. Watu wanadhania kwamba paka uende kanisani ukatoa wewe si ukafanya nini. Kumbe ina maana unaposikia kama hapa, yani wewe ni kusimama tu na kusema Mungu, sadaka yangu hii kuna mm. mtu anauhitaji. Umeenda vizuri. Mm. Bibi nasema nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula nile. Hasa 
Huyo ndio Yesu anayezungumza umpe chakula. Hao watoto wahitaji, wanahitaji sadaka yako. Uwape chakula. Hmm. Kauli ya Mungu anasema kwamba atakuuliza siku ya mwisho. Na unapotoa, unaanza kupokea baraka kabla ya hujafika mbinguni. Hmm. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba kuna baraka za, 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 za watu katika uhitaji wa wale watoto. Hmm. Yaani nataka nikwambie watanzania wanaonisikia pale, wachukue jukumu tu, wachukue hata shilingi 50 ni fumba macho mwambie Mungu kupitia shilingi ya 50 naomba matatizo yangu haya ninapotoa lakini Mungu ninapanda shilingi ya kumi hii hapa kwa uwezo wangu ndio nilio nao mm. ninaomba unitolee baraka zangu hapa nataka nikwambie kuna majibu Mungu anayatoa kupitia matatizo yetu baraka za watu ziko kwenye matatizo ya watu Mtanzania yoyote unayenisikia hapo nataka nikwambie mimi nimemuona Mungu unajua ngoje nikwambie kitu kimoja mimi nimekuwa ni mtu wa kujitoa sana kwenye jamii Nimekuwa mtu kujitoa tangia hapo kabla sijapata ajali sijapata matatizo kwa sababu mimi mwenyewe nimesaidiwa sana mpaka hapa nimefika umaarufu huu nini nimepitia changamoto nyingi ngoja nikwambie kitu kimoja pamoja na kutoa hivyo mimi nimekuja nime nime, 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 nime kuona baraka za Mungu kwenye majabu uwezi amini mimi katika kutoa kwangu Mungu amekuja kunikumbuka kwenye tatizo langu kubwa kama hili nimeinuliwa watu kutoka mabara ya Ulaya unakuta mtu anakuambia tu mzungu anakupigia simu kasi ni nenda bank kachukue dora haukuti shilingi laki moja unakuta laki tano milioni mbili milioni tatu mm. unakuta pale unapigiwa tena nenda nenda benki nenda kachukue hela unataka unatakiwa uende ukachukue kadi ya gari unaenda yani unapewa una, una, una vitu ambavyo unashangaa mm. hapo ujui watu hao wanatokea vikumbe unapopanda sadaka yako mtumishi wa Bwana uh. unawekeza Mungu huaga sahau anaandikaga kumbukumbu ipo mm. siku utakume sahau kabisa mm. kwamba ulishaga wewe kutoa kwa mtu mwenye tatizo na ukasahau sasa ile sadaka inaanza kulia kipindi hicho wewe unapitia wakati mgumu mm. inaanza kulia mbele za Mungu inasababisha tatizo lako liishe Manake Mungu anaanza kulia kwenye ile sadaka anakuja kukukumbusha ile sadaka inakuinulia watu shilingi elfu kumi inakutoa kwenye tatizo kubwa mm. ambayo umeshasahau kabisa. Alafu mm. nashangaa msaada umetokea wapi? Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa mimi. Asante sana Kassian, lakini pia kuadhibitishia kwamba watanzania kwamba ni wewe kweli. Ni mwimbio waone unavyokuabudu eh, bila na nini simba kapela uimbe kapela au asikie kwa Tanzania kweli ni huyu <laughs> ya yeah, okay eh, basi mm. nitafanya japokuwa uh, unajua tu kwa sasa Mungu amenipa karama za kuhubili mm, mm. kwa hiyo unapoingia kwenye kuhubili changamoto inakuwa ni kubwa katika uimbaji voko inakuwa ni kali sana lakini amna shida wana wana vyo mwabudu wana wana vyo msifia wana wana vyo mwabudu wana wana vyo msifia Mami ya kwa mamilion una wanavyo msujudu wana muabudu wana muimbia ni nyakati za mwisho sasa ni hapo kwa sababu nina ziara ya mwezi mzima hey. kwa langu alijatulia vizuri kwa sababu ninapoanzaga ziara mara nyingi huwa mm. ni ziara ya ambayo siwezi kuingiza tena uimbaji. Eh. Kwa hiyo hapa niko na ziara niko kwenye karama moja nyingine mm. ya kuhubiri tu peke yake ya. Asante sana Kassian kwa kufika studio za Radio Way FM. Tunasema asante mm. na Mungu akubariki zaidi na zaidi lakini pia ziara yako Mungu aibariki pia kwa sababu ana Tanzania anazunguka Tanzania kwa sababu ya kutoa asante kwa wale wote ambao walimchangia kipindi ambapo walipata ajari. Eh, asante sana. Okay, nashukuru sana. Eh, hey, lakini pia Kassian, unaweza kutoa namba zako za simu wa Tanzania wakataka kukuwasiliana mm. na wewe kukualika kwenye mie, kwenye mikutano ya NGO. Eh, naomba tu nitoe mawasiliano mafupi haya ambapo unaweza kunitumia message kuanzia sasa hivi mda huu. Namba yangu ya simu ya kupatikana ambayo iko kwenye WhatsApp pamoja na message za kawaida ni 0768 19993370 ni namba ya Airtel inayorudia tena 0688 hiyo ni namba ya uh, Airtel lakini pia namba yangu ya voda ambayo pia iko kwenye WhatsApp ni 07 eh uh, 0766998994 narudia tena voda 0766998994 hizo namba zote ziko kwenye WhatsApp ni vizuri zaidi ukapata namba hii na ukatuma kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia nitoe tamko moja la mwisho kabisa kwa kwa Mtanzania. Mm. Kuna albamu inaitwa Kiapo cha damu ambayo ndio ni mwendelezo wa unaona vyo mabubu. Mm. Mm. Kwa hiyo nafikiri kwamba watarajie kwamba wiki ijayo hii albamu itakuwa tayari kabisa kwenye mtandao. Unaitoa? Utaitoa kabisa. Itakuwa na nyimbo ngapi? Itakuwa na nyimbo sita. Kwa nafikiri itakuwa ni audio au video. Itakuwa ni audio pamoja na video. 
kwa hiyo wiki ijayo watarajia kabisa kwamba kuiona kwenye mtandao wengine kwenye YouTube yangu channel kwa jina la Pascal Cassian kuna channel mbili pale acha na channel ya kwanza ingia kwenye channel yangu mpya ambayo utaangalia mm. eh, kwa hiyo usiangalie ile na channel yangu ya zamani hiyo baada ya kupata ajari nadhani niliachia kabisa hapo mm. lakini angalia hii channel yangu sasa hivi Mungu akubariki sana uh, katika unaweza kunipata kwa Facebook kwa jina la mm. Pascal Cassian pia unaweza kunipata kwa Twitter hiyo hiyo Pascal Cassian Instagram uh, Instagram una vyote viko jina hilo hiyo unatumia <laughs> <laughs> Asante sana Cassian Kubarikiwa sana mtumishi wa Bwana Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana